Awal tahun hari tu saya pergi ke Jeju Island ataupun kita panggil sebagai Pulau Jeju di Korea Selatan. Pulau Jeju ni adalah pulau yang terbesar di negara Korea tetapi dia berada di bahagian selatan Korea. Pulau Jeju ni kalau kita tengok gambar pun memang kaya dengan Kazana Semerjadi. Memang cantik dari segi nature dia memang tip top. So hari ni ada beberapa tips yang saya nak kongsikan untuk travel ke Jeju Island. Okay, yang pertama sekali dari segi transportation. Daripada pengalaman saya sebab saya travel dengan mak saya je. Jadi kami dua orang. Waktu tu kami sewa kereta sebab lagi senang untuk round satu pulau Jeju daripada utara selatan dan kita naik balik utara sebab kalau kita nak naik pengangkutan awam dekat Jeju ni dia susah sikit sebab dia bukan macam Seoul kalau Seoul kita naik subway kan tapi kalau Jeju ni dia more to bus lah tapi bus ni ada jadual dia yang tersendiri so macam kalau kita nak pergi satu tempat ke satu tempat yang lain ni masa tu akan jadi panjang sebab kita kena tunggu bus tapi kalau kita naik kereta lagi senang nak gerak lah jimat masa dan mudah tapi yang kita kena ingat memandu kat Jeju ni left hand drive dia bukan macam kereta kat Malaysia kita memandu belah kanan yang ni kita memandu belah kiri. Mula-mula tu memang akan kekok tapi lama-lama kita akan biasakan. Kalau nak sewa kereta dekat sana kita boleh sewa melalui website. Ada macam-macam website yang kita boleh guna untuk sewa kereta. So boleh google je. Okey, yang kedua walaupun dalam kereta kita ada GPS tapi better kalau kita download apps contohnya macam Never Map ataupun Kakao Map sebab kat sana dia tak pakai waste dengan Google Map. Jadi dia memang ada dia punya apps yang tersendiri untuk kita guna untuk kita cari arah. Sebab apa saya download Never Map ni? Sebab ada satu masa tu bila saya search GPS kereta kan tapi saya tak dapat cari dekat GPS so saya gunakan Never Map dan Alhamdulillah jumpa ok yang ketiga dari segi internet sebenarnya saya rasa lagi berbaloi kalau kita sewa pocket wifi daripada kita beli sim card sebab pocket wifi ni kita boleh share 3 orang dan dia punya unlimited data lepas tu internet dia pun memang laju jadi kalau kita nak sewa pocket wifi ni nanti bila sebelum keluar Jeju International Airport tu boleh pergi dekat kios dekat tepi pintu tu and kita sewa Sehari rate dia dalam RM12 Murah lah sebab kita boleh share dalam 3 orang Lepas tu unlimited data So memang berbaloi Siapa yang perlukan pocket wifi ni? Of course lah untuk orang yang suka main Instagram Segala tempat pergi nak buat story Kecing 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 ha. Waktu saya travel hari tu ramai juga DM macam mana boleh drive kat luar negara kan ada lesen spesifik ke kena buat so saya bagi tahu yes memang kita kena ada international driver license sebab kita tak boleh pakai lesen memandu kita yang dekat Malaysia tu tapi negara lain boleh pakai cuma untuk Korea Selatan kita tak boleh pakai sebab dia memang nak international driver license so apa yang kita perlu buat pergi dekat JPJ isi borang lesen tu terus siap and valid untuk setahun okey yang terakhir sekali ye yeah, last Bayangkan kalau dekat Seoul memanglah ada satu bandar yang besar kan Memang banyaklah makanan halal sebenarnya Tapi kalau dekat Pulau Jeju ni pun sebenarnya Adalah satu certain restoran yang ada makanan halal Cumanya kalau nak pergi ke Pulau Jeju ni Jangan bawa sayur ke benda-benda yang basah Sebab dekat immigration nanti memang dia akan check So better jangan bawa Kalau nak bawa pun bawa yang kering lah Macam Maggi instant ha. So conclusion uh, Jeju ni adalah satu tempat yang boleh kita really stress Sebab pemandangan dia memang cantik Kita boleh pergi dengan keluarga macam saya cakap lah kalau nak pergi satu family tu boleh je sewa kereta. Lagi berbaloi sebenarnya kalau kita pergi ramai-ramai.